ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വഞ്ഞാറമൂടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സുരാജൻ നാട് വഞ്ഞാറമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ സ്ഥലം ആലന്ദ്ര എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണി തുടങ്ങിയൊരു കുളമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച കുളം ഇരുപത് വർഷമായി ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഈ കുളത്തിനായി ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ ഒരു കോടി രൂപ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു ആരാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ഇന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമല്ല പലപ്പോഴായി ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തുകയൊന്നും ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ കുളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുമോ ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി കുളമാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈ കുളം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നാടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറിയാണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് ഈ കുളം കൊണ്ട് ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ പദ്ധതി ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പണി പൂർത്തിയാവാതെ ഒരു അനാഥ ശവം പോലെ നീണ്ട് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ നീന്തലിന് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി ആ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമ്മേളനം ഇവിടെ ആലന്ദ്ര തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ ഈ തരത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരങ്ങളിൽ നീന്തിയെത്തുന്ന ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിന് ഉള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് മീറ്ററോ മറ്റോ മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു നീന്തൽ കുളമാണ് ഈ നീന്തൽ കുളം വളരെ അപര്യാപ്തമാണെന്നും പലപ്പോഴും നീന്തൽ നീന്തി വന്ന് സമ്മർസാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകൾ പാറകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതായിട്ടും ഉള്ള അവസ്ഥ കണ്ട് വളരെ വിഷമം തോന്നി ഈ കുട്ടികൾക്കായിട്ടൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് അന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് വയൽ പഞ്ചായത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി കമ്മിറ്റിയൊക്കെ എടുത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണി തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു തുക ആ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഏകദേശം മണ്ണ് മാന്തി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു വശം കെട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആ പണി അവിടെ നിലച്ചു അതിനുശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അനു അനുവദിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും കൂടി അന്ന് കെട്ടി ഈ കെട്ടിയത് പലതും സ്പെസിഫിക് അല്ല അതിൻ്റെ ശരിയായ നിർമ്മാണത്തിന് യോജിച്ച രീതിയിലായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അന്ന് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായി ആവുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏകദേശം അറിയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് പരിപാടി അന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പിള്ളേർക്കുള്ള അസൗകര്യം കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഇവിടെ കെയർ ഓഫിലാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി രാവിലെ അതിൻ്റെ രാത്രിയും ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും പോയി കയറി ഇറങ്ങി അവസാനം സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം ചിലവാക്കി ചെയ്തതാണ് സംരംഭം പക്ഷേ എല്ലാം പാതി വഴിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പൈസ എവിടെയാണ് പോയത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ ഒരു കോടി രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെ ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ മൂന്ന് സൈഡും ഒരു കെട്ട് മാത്രം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സൈഡ് കെട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടുമില്ല എവിടെയാണ് പൈസ പോയതെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പിള്ളേർ ഇവിടെ നിന്ന് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും യാതൊരു ഉപയോഗവും
യോജിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നും അത് തുടരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുടക്കിയ കാശ് വിനി ശരിയാം വണ്ണം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുളം വളരെ ആവൽക്കരമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരാൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് അതിൽ വീണ് മരിച്ചതായിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പല ജന്തുക്കളും ഒക്കെ അതിൽ വീണ് ചത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ നാല് വശവും ശരിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ കാട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുക ഒരു കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി പണിതിട്ടും പണിതിട്ടും പണി തീരാതെ ഒരു അനാഥ പ്രേതം പോലെ ആ കുളം ഇന്ന് അവശേഷിക്കാൻ അവിടെ ആ കുളം കടന്ന് ആക്കും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കിയത് ഒരു കോടിയുടെ പോയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പണി പോലും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ ബാക്കി കാശ് ആരാ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു വൻ അഴിമതി തന്നെ ഈ കുളത്തിൻ്റെ പണിക്ക് പുറകിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കുളത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കുളത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം ചിലവാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ള പണികളൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു കോടി രൂപ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതിന് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രതിച്ചതെല്ലാം ഇവ അഴിമതി നടത്തി കാണുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പൊതു അഭിപ്രായം ഒരു പക്ഷേ ആ കുളം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറിപ്പോയേനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇനിയും ജോലി കിട്ടിയേനെ ഒരുപാട് സ്വിമ്മിങ് സ്റ്റാറുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായേനെ പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കെടുകാരിസ്ഥത ചില കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ അഴിമതി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ കുളം മരവിച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് അവരുടെ കള്ളുകുടിയും മറ്റ് അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഇടമായ കുളം മാറി പൊതുവിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ശാവമായി തുടരുകയാണ് ആ കുളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആർ ആര് വന്ന് കണ്ടാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും തുക മുടക്കിയ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇത്തരത്തിൽ ദയനീയമായി കിടക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ പരിതപിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എന്നും നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ ദയനീയമായ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് അത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വെറും ഒരു കുളം കോരുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ കുളം കോരി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആലന്ത്ര സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ മിലിട്ടറിയിൽ തന്നെ ജോലിയുള്ള കുറച്ച് പേര് ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം പേര് മിലിട്ടറിയിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോയി പിന്നെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ ജോലി കിട്ടിയവരുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ മത്സരങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഒക്കെ പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പേരിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പലരും കൊഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു വികസനം ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലാതായിപ്പോയി അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ദോഷവും പിന്നെ ഇന്നിപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാൽ നടത്തി മൂന്ന് പേർ അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പശുക്കളാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് മരണങ്ങളുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ശാപമായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഒരു പൗരസമിതിയൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികം എന്ന് അറിയാൻ പയ്യാ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് ഏകദേശം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടി പൊക്കിയാലും എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യ ഈ നാടിൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യാശാഭരിതമായ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ്ബ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ നാളിതുവരെ പഞ്ചായത്തിനോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോ നാട്ടുകാർക്കോ തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കാട് മുടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടി അരങ്ങൊരുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത